Rentasan berita hari ini, adakah PAS UMNO bersolidariti dengan pengganas? UMNO masih lagi parti samseng. Kebebasan bersuara bukan lorong sehala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zabaz Yusof dari Jom Channel. Adakah PAS UMNO bersolidariti dengan pengganas? Pada Sabtu 23 Mac lalu berlangsung Himpunan Solidariti Kedamaian di Dataran Merdeka. Perhimpunan aman itu dianjurkan oleh Kerajaan Malaysia susulan tragedi serangan pengganas terhadap umat Islam yang sedang solat di dua masjid Christchurch, New Zealand pada 15 Mac lalu. Himpunan itu dihadiri pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan NGO termasuk Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Global Peace Mission atau GPM Malaysia dan Angkatan Beli Islam Malaysia ABIM dan lain-lain. Turut hadir dalam himpunan itu ialah Pesuruh Jaya Tinggi New Zealand ke Malaysia, Hunter Notage, Wakil dari Pesuruh Jaya Tinggi Australia di Malaysia, Andrew Golitnowski dan Duta Turki ke Malaysia, Murf Kavaksi. Ia juga dihadiri oleh Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Seluruh dunia berduka dengan tragedi serangan terhadap umat Islam di New Zealand itu. Seluruh dunia bersolidariti melahirkan rasa kesedihan serta bersimpati dengan apa yang berlaku dalam tragedi itu. Pesuruh Jaya Tinggi New Zealand ke Malaysia itu dalam ucapannya berkata, New Zealand berasa sangat sedih. Hunter Notage yang mewakili kerajaan New Zealand memohon maaf atas tragedi tersebut yang turut mengorbankan nyawa seorang rakyat Malaysia. Beliau juga menyampaikan ucapan takziah bagi pihak Perdana Menteri New Zealand, Jacinda Ardern dan seluruh rakyat New Zealand. Pihak New Zealand menghargai usaha Malaysia menganjurkan perhimpunan solidariti itu yang dihadiri rakyat, anggota kabinet dan ketua pelbagai agama di negara ini. Assalamualaikum. <laughs> Eight days ago, New Zealand suffered a deplorable and senseless terrorist attack. New Zealand berasa... Sangat sedih. It is with great sadness that I convey the condolences, compassion and sympathy of the Prime Minister of New Zealand, Jacinda Ardern, and all New Zealanders in our darkest of days. Terima kasih. Thank you for being here in solidarity for peace. Sementara itu, Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke Malaysia pula menegaskan tindakan pengganas warga Australia menembak mati dan mencederakan umat Islam di Christchurch adalah perbuatan mahu memecah belahkan masyarakat dunia. Andrew Goletzinowski berkata, pengganas tiada agama dan tiada kewarganegaraan. Hello brothers and sisters, welcome. It's true that terrorism has no religion. It has no nationality. But it's also true that in this case, the terrorist was an Australian, which is a matter of great shame for us. But if he intended through his actions to separate us, then he has failed spectacularly. Right. And this gathering proves that. Namun duka ceritanya, himpunan yang berniat baik dan disokong wakil daripada negara asing itu tidak disertai oleh pemimpin parti yang mengaku memperjuangkan Islam iaitu PAS dan parti yang memperjuangkan ketuanan Melayu, AMNO. Bukan sahaja pemimpin mereka tidak menyertainya, malah penyokong-penyokong mereka mencemuh himpunan tersebut dengan cacian yang tidak terfikir oleh kita yang mencintai kedamaian. Seorang pengguna Facebook bernama Kamarok Ba Ahmad membuat hantaran ke laman kelab pemuda PAS dengan kata-katanya Hari Perhimpunan Babi-Babi Malaysia Baru di Ibu Negara banyak tuja babinya Sementara itu seorang pengamal media sosial Basri Haji Malik menyifatkan logo burung merpati itu lambang kesesatan Menteri Rahmatan Lil Alamin bertambah rosak Islam di bawah Pakatan Harapan 
Jom channel hairan bagaimanakah PAS hendak berdakwah melalui premis parti politiknya jika himpunan solidariti mengecam pembunuhan umat Islam di New Zealand mereka enggan hadir dan biarkan penyokong mereka cemuh dan hina. Adakah mereka penyokong pengganas itu? Anda fikirkan. UMNO masih lagi parti samsing. Baru-baru ini berlaku kekecohan apabila sekumpulan mahasiswa yang membawa plakat wajah badut mirip bekas Perdana Menteri Datuk Najib Tun Razak dengan perkataan seperti Najib tak malu dan pulangkan duit rakyat telah dikasari oleh Datuk Lokman Adam. Pelajar Wong Kan Yi mendakwa dicekik, mukanya ditampar, rambutnya ditarik oleh seseorang dan bibirnya cedera. Sesudah itu, Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik mengingatkan pihak pengurusan universiti untuk sentiasa mendokong penderian dan kebebasan mahasiswa asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang negara dan peraturan universiti. Semua naib chancellor universiti wajar mempamerkan sikap mengutuk tindakan tidak beradab sekumpulan individu yang menyerang mahasiswa. Adalah tidak wajar untuk pihak pengurusan universiti menunjukkan sikap tidak jelas dan mengambil jalan selamat sedangkan mahasiswa diserang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kita tidak boleh gentar dan takut dalam menyatakan kebenaran atas nama prinsip keluhuran sebuah gedung ilmu bernama universiti, katanya dalam satu kenyataan. Majlis berkata perkara yang sama di kampus-kampus lain boleh berlaku jika semua mengambil sikap sambil lewa. Amaran Mazli itu ekoran kenyataan Naib Chancellor Universiti Malaya, Datuk Insinyur Dr. Abdul Rahim Hashim yang berkata pihaknya tidak menyokong mana-mana tindakan, provokasi lisan mahupun visual. Kejadian ini boleh dielakkan sekiranya semua pihak mengelakkan kata-kata dan tindakan provokatif. Diharap mereka yang terlibat dalam insiden ini sama ada pelajar mahupun penyokong kumpulan tertentu lebih matang dalam bertindak pada masa hadapan tanpa menggunakan kekerasan, katanya lapor Malaysia Deadline. Kenyataan Naib Chancellor itu dilihat mahu berkecuali dalam isu serangan terhadap pelajar tersebut. Terdahulu pemimpin restoran Amjal Haji Jalaluddin Abdul Manaf yang menjadi premis program bersama Najib itu melahirkan kekecewaan terhadap insiden serangan penyokong bekas Perdana Menteri terhadap sekumpulan mahasiswa yang berhimpun menutup penjelasan berkaitan RM2.6 bilion. Ringgit. Bila mendakwa telah dipedaya dan ditipu oleh penganjur yang mengaku mahasiswa Universiti Malaya untuk program diskusi ilmiah tetapi berlangsung sebaliknya. Beliau turut berharap pihak polis menjalankan siasatan ke atas insiden tersebut secara adil dan mendakwa mereka yang memulakan serangan tersebut. Jika anda sangka UMNO telah berubah menjadi sebuah parti yang meninggalkan sikap samsingnya, anda silap. Semasa mereka berkuasa, mereka bertindak seperti samsing. Setelah mereka hilang kuasa, mereka masih bertindak seperti samsing. Video yang tular jelas menunjukkan sikap samsing mereka yang menyerang kumpulan pelajar berkenaan. Mereka menjadikan seolah-olah apa yang dilakukan oleh pelajar sebagai isu perkauman kerana pelajar tersebut kaum Cina. Inilah sebenarnya corak kepimpinan AMNO yang kononnya memperjuangkan ketuanan Melayu tetapi bertindak seperti samsing apabila pemimpin mereka dikritik kerana dakwaan melakukan penyelewengan. Jika tidak salah, mengapa asyik cuba melengah-lengahkan perbicaraan? Semua pihak harus jelas mengenai isu serangan terhadap pelajar ini dan mengecam sebarang tindakan samsing ahli politik yang cuba menakut-nakutkan pengkritik. Kebebasan bersuara bukan lorong sehala. Perkara 19 Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat dan Perjanjian Antarabangsa mengenai hak-hak sivil dan politikal atau ICCPR mengiktiraf hak kebebasan bersuara. ICCPR mengiktiraf hak kebebasan bersuara itu sebagai hak memperolehi pendapat tanpa sebarang gangguan. Maknanya rakyat berhak untuk mendapat pandangan semua pihak tanpa ada pihak yang menyekatnya. Namun menabur kebencian bukan sebahagian daripada hak kebebasan bersuara. Unsur ini harus jelas bagi semua pemimpin di dunia ini tidak kira apa pendirian politik mereka. 
Jika tidak, kita akan melihat situasi might mix right atau mereka yang kuat akan menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Justru sebagaimana bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak mendapat kebebasan menyuarakan pendapat, maka beliau harus memberi ruang yang serupa kepada yang menentangnya untuk memberi pendapat. Berdasarkan prinsip itu, tindakan penyokong bekas Perdana Menteri itu menyerang beberapa mahasiswa yang mempersoalkan rekod serta legasi Najib Razak selaku bekas Perdana Menteri harus dikecam. Dalam hubungan ini, Pemuda Amanah Nasional menyeru semua pihak untuk memanfaatkan kebebasan yang dijamin oleh kerajaan di bawah Pakatan Harapan dengan penuh kematangan. Tindakan kekerasan bagi menutup mulut pengkritik seharusnya dikecam dan tidak dijadikan norma dalam masyarakat, kata ketuanya Muhammad Sani Hamzan dalam satu kenyataan. Beliau berkata prinsip kebebasan bersuara yang dijamin oleh kerajaan Malaysia di bawah Pakatan Harapan seharusnya diraihkan oleh rakyat Malaysia dengan mengambil kira perbezaan pandangan yang sememangnya wujud. Kebebasan yang kini lebih terjamin bermaksud setiap pihak kini bebas menyuarakan pandangan kepada pihak lain termasuklah terhadap seorang bekas Perdana Menteri, ujarnya. Beliau mengingatkan penyokong Najib supaya sedar bahawa mereka kini tidak lagi boleh sewenang-wenangnya menggunakan kekerasan dalam menyekat kritikan dan banggangan. Suara lantang mahasiswa dalam membantah penyelewengan dan salah guna kuasa yang menjadi duri dalam daging pemerintahan Najib Razak seharusnya diterima dengan matang tegasnya. Malahan dua wartawan pelatih Malaysia kini dilaporkan telah diganggu pemimpin dan penyokong AMNO ketika membuat liputan acara bekas Perdana Menteri itu. Mariam Niza dan Ramiza Wahid mendakwa mereka dilontarkan carutan dan kata-kata kesat seperti bodoh dan penipu menurut laporan. Kumpulan penyokong kebebasan akhbar gerakan media merdeka geram menyelar kekasaran yang dilakukan oleh pemimpin dan penyokong AMNO terhadap dua pelatih Malaysia kini tersebut. Menurut Geram, serangan lisan dan fizikal terhadap wartawan bertugas adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Kami juga menekankan bahawa semua wartawan tanpa mengira organisasi media mempunyai hak untuk menjalankan tugas kami tanpa diganggu atau lebih teruk diserang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, kata kumpulan itu dalam satu kenyataan. Bernama Sabtu lalu melaporkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobin Singh Jio turut mengutuk tindakan menyerang sekumpulan pelajar dan wartawan dalam satu kejadian berhampiran Universiti Malaya itu. Jangan gunakan kekerasan atau penyalahgunaan. Itu tidak boleh diterima, katanya dalam ciapan terbaharu Twitternya. Kebebasan bersuara bukan lorong sahala. Bolehkah dengan cakap-cakap sahaja segala kebejatan ini dihentikan? Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafaz Yusof, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Hai, jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.